హాయ్ నేను తిరువీర్ యూట్యూబ్లో ఇన్స్టాలో ఎక్కడ చూసిన మాన్స్టర్స్ ఆర్ కమింగ్ అనే ఒక ప్రస్తుతం కదా అది రాక్షస కావ్యం సంబంధించి సో మనతో ఈరోజు ముగ్గురు మాన్స్టర్స్ ఉన్నారు సో అసలు ఏంది ఆ కథ ఏంది వీళ్ళు ఏంది సరే అనుకున్నాం ముగ్గురు డైరెక్టర్లు ఉన్నారు నా ముందు రీసెంట్గా డైరెక్టర్ అయ్యాడు రమణ యుత్తో ఆహా లాంచ్లో కొత్త పోరాటతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేశాడు వీళ్ళిద్దరిని బట్టి నువ్వు డైరెక్ట్ చేశాం సో నాకు తెలిసి ఇది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ టైం ఈ ఐడియా నేను మీతో ట్రావెల్ చేసినప్పుడు షార్ట్ ఫిల్మ్ చేసినప్పుడు చెప్పిన ఐడియా ఇది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఒక కథ ఎందుకు ఇదే నాకు డెబ్యూ ప్రాజెక్ట్ అయితే బాగుంటుంది అనిపించింది ఇంతకాలం ఆ పేషెన్స్ ఎలా వచ్చింది టు బీ హానెస్ట్ ఏంటంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో నేను ఫస్ట్ చెప్పింది నీకు అప్పటికి ఓన్లీ ఫస్ట్ హాఫే ఉండే సెకండ్ హాఫ్ లేకుండా అప్పటికే ఎక్సైట్ అయినా మనం చేద్దాం అనుకున్నాము బట్ ఇంకా అది మెటీరియలైజ్ కాలేదు అది వేరే విషయం దాంతో చాలా మందికి చెప్పినాను కూడా నేను కథ చెప్పిన ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు చాలా మంది ఎక్సైట్ అవుతున్నారు కానీ ధైర్యం చేయలేకపోతున్నారు ఎందుకో అంటే మేబీ దాంట్లో ఉన్న రానెస్ కావచ్చు అది మన ఆడియన్స్ కి ఎక్కుతుందా ఎక్కదా అనే ఒక క్యాల్కులేషన్ అయిండొచ్చు రకరకాల ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక ముప్పై నలభై మందికి నరేట్ చేసిన ఇప్పటి వరకు అందరు కథర్నాక్ ఉందంటారు కానీ ఎవరు కూడా ధైర్యం చేయలేకపోతారు నేను ఇంకా ఆల్మోస్ట్ కోవిడ్ ముందు ఇంకా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఆ టైంలో ఏమో రవి అది వచ్చేస్తలేదేమో మనకి కథ పక్క పెడదాం అని చెప్పి జర సాఫ్ట్ కథలు అంటే మేబీ సాఫ్ట్ కథలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారేమో పోయినప్పుడు కసకస పొడుచుకున్నారు చేసుకున్నారు అంతా మళ్ళీ ఆగమవుతారేమో అని చెప్పి జర ఒక సాఫ్ట్గా ఒక కథ రాసుకొని దాన్ని షేప్అప్ చేసుకుంటూ పోతున్నా కోవిడ్ వచ్చి ఇక కోవిడ్లో అందరం ఏం చేస్తలేము ఇంట్లోనే కూర్చున్నాము మెల్లమెల్లగా కోవిడ్ వేవ్ ఇదైతే ఉంది తర్వాత ఇట్లా బన్నీ ఒకరోజు ఫోన్ చేసి ఏమన్నాడు ఇట్లా దామో అన్న అని ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు నీ దగ్గర రాక్షస కావ్యం కథ ఉంది కదా అదేమన్నా చెప్తావా అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే నేను అన్న అది బన్నీ అది వర్కౌట్ అయితే లేదు నలభై మంది రిజెక్ట్ చేసి రా కథని లైట్ అని చెప్పేసి అన్న సరే పోయి చెప్దాంలే అని నేను అప్పుడు ప్రజెంట్గా అయితే రొమాంటిక్ స్టోరీ రాసుకుంటున్నాను అది చెప్దామని పోయినా పోయి చూసే వరకు హైలైట్ ఏంటంటే ఆ టైంకి నువ్వు డాంటే ఉన్నావు ఎగ్జాక్ట్లీ నేను నా కథ గురించి ఒక రైటర్ తో మాట్లాడాను నేను పోయినా సేమ్ ప్లేస్ లో సేమ్ ప్లేస్ లా ఓకే ఆయ్ బాయ్ చెప్పుకున్నాము ఈనేనే దామో అని అంటే ఆయన చూడంగానే నాకు చాలా రగ్గుడిగా అనిపించిండు ఇప్పుడు ఈనకి నేను లవ్ స్టోరీ చెప్తే ఎట్లా తీసుకుంటాడు అని చెప్పి అప్పటిదప్పుడు నా మైండ్ సెట్ మార్చుకొని నలభై మందికి నో అన్నారు కదా నలభై ఒక మనిషి అవుతాడు చెప్పేసాంలే అని చెప్పి మెట్రోపాలిటన్ కేఫ్ పక్క గల్లీలో పాపం నిలబెట్టి ఓ మూడు గంటలు చెప్పిన ఓపికగా విన్నాడు ఆ నెక్స్ట్ డే కాల్ వచ్చింది చేద్దామన్నాడు అట్లా ఇట్ స్టార్టెడ్ పక్కన పెట్టేసిన కథ షెల్ఫ్ లో నుంచి బయటకు తీసి టైటిల్ భలే యునిక్ ఉంటుంది రాక్షస కావ్యం లైక్ ఎక్కడ వినట్టుగా చాలా అరుదుగా అంటే చాలా కొత్తగా వినబడుతూ ఉంటుంది అసలు ఆ పదం ఎట్లా క్రియేట్ చేసిన ఎక్కడ చదివా లేకపోతే తెలుసా నీకు అది ఎలా వచ్చింది ఐడియా అది అంటే నాకు యాక్చువల్లీ ఇట్లా రాక్షస్ రాక్షస అనేది టైటిల్ లో పెట్టా పెడదామనే ఆలోచన కూడా లేదు శ్రవణ్ పండ్రంగి ఐడియా శ్రవణ్ పండ్రంగి నాకు మొత్తం కథ ఆయనకు నరేట్ చేసిన నరేట్ చేసిన తర్వాత మనోడు దాంట్లో ఉన్న రానెస్ కానీ లేదంటే ఆ క్యారెక్టర్స్ బిహేవ్ చేసే క్యారెక్టర్స్ లోపల ఒక రాక్షసత్వం ఉంటుంది అది చూసి మనోడు అన్న ఇది వాళ్ళ లోపల నాకు రాక్షసుడు కనబడుతున్నాడు రాక్షస కావ్యం అంటే ఎట్లా ఉంటుంది టైటిల్ అంటే ఫస్ట్ నాకు డైజెస్ట్ కాలే కానీ పోను 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 నేను కూడా స్టోరీ బిల్డ్ చేస్తున్నా కొద్దీ క్యారెక్టరైజేషన్స్ డెవలప్ అవుతున్నా కొద్దీ నాకు కూడా అనిపించింది మేబీ కరెక్ట్ అయినా యాప్ట్ ఏమో కావ్యం అంటే కూడా పోయిటిక్ కూడా ఉంది అంటే ఒక రాక్షసుల కథ సో మంచిగా ఉందని అప్పటి నుంచి అట్లనే కంటిన్యూ అయిపోయినా ఇక్కడ వరకు అదే వచ్చింది మళ్ళీ టైటిల్ ఇంకోటి థాట్ లకు రాలేదు మైండ్ లకు రాలేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంగ్రాచులేషన్స్ రిలీజ్ డేట్ వచ్చింది ఫస్ట్ సక్సెస్ అది అక్టోబర్ సిక్స్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అబ్బాయి రాక్షస కావ్యం స్టార్ట్ చేసే రోజు నువ్వు అప్పటికి రామన్న యూత్ అయిపోయిందా లేదు లేదు రామన్న యూత్ మొత్తం రాసుకొని చేద్దామని అనుకున్నప్పుడు ఎవరు నన్ను అమ్మట్లేదు నీ అమ్మ నాకు కథలు రావట్లేదు అని అనుకున్నప్పుడు దామన్న ఫోన్ చేసి ఇట్లా అనుకున్నావు కథ వింటావా అని అన్నాడు అంటే నువ్వు తెలుసు నువ్వు రామన్న ఇది స్టార్ట్ చేస్తున్నావని బట్ ఒకసారి వచ్చి వినిపో కథ ఒకసారి అని అన్నాడు నేను ఆల్రెడీ సినిమాతో నేను అప్పుడే ఒక యాడ్స్లో చేసిన నేను అండ్ ఈ కథ గురించి లైన్ అవుట్ లైన్ తెలుసు నాకు పవన్ గడ్ ఒకసారి అన్నాడు విందామని పోయినా కథ వినంగానే ఇది చేసిన తర్వాత నా సినిమా నేను స్టార్ట్ చేసుకుంటా నాకు ఎట్లా అప్పటికి కంప్లీట్ ప్రొడ్యూసర్
అప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన షూట్ అది ఏం ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అన్వేష్ మైకల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ స్టార్ట్ చేసిన నేను ప్రొడక్షన్ హౌస్ షూట్ అవుతుంది ఫిలిం దుదేక్లా షూట్ అవుతుంది ఒక షెడ్యూల్ ఏదో వేసినట్టున్నాం అంతే కదా ఒక షెడ్యూల్ వేసిన తర్వాత శ్రీమాన్ కాల్ చేసిండు దామన్న ఫోన్ చేసి ఫస్ట్ చెప్పిండు ఇది ఇది పరిస్థితి శ్రీమాన్ తెలుసు కదా అంటే నాకు తెలుసు కథ కూడా అప్పటికి నాకు ఐడియా ఉండే మనం ముగ్గురం యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు శ్రీమాన్ చెప్పుండే సో పోయి కదిన తర్వాత ఇంకా నో అక్కడ ఫస్ట్ ఒకటే ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే కథ కథర్నాకు ఉండదంటే ఏం మాట్లాడకుండా దాన్ని ఎట్లా ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం అనేది ప్రిపరేషన్ యాక్టర్ యాక్టర్గా ప్రిపేర్ అయ్యే మైండ్ సెట్ మనది రెండు ఏదైనా నచ్చకపోతే సరే వర సినారియో మనకు లాంగ్వేజ్ తెలియదు కాబట్టి ఆన్ ఫేస్ చెప్తాం కదా ఇది కొంచెం బాగాలేదు బ్రో ఏ వాడి పంతొమ్మిది వర్కౌట్ కదా వాడు కథలో ఏళ్ళు పెట్టి గెలుపుతాడు ఈ పేరు ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది ఇంకా అది వరస్గా స్ప్రెడ్ అయిపోతుంది శ్రీమంతో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేకుండా శ్రీమన్ చెప్పింది నేను నేనైతే ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికే ముందు నుంచి నేను నేను స్కెచ్లు వేసుకునేది ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా ఉంది దీన్ని వేరేలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి ఎందుకంటే మనడు ఎగ్జైట్ అయిపోతున్నాడు మీ ఇద్దరికి ఏంటంటే ఒక పదిహేను లైన్ అంక లేకపోతే మనం ఆలోచిస్తున్నప్పుడు కెరీర్లో లైక్ వికీపీడియాలో ఉండే ఫిల్మోగ్రఫీలు ఏవైతే ఉంటాయో అట్లా రాక్షస కావ్యం వస్తే గుర్తు వస్తే మీకు వచ్చే మెమరీస్ ఏముంటాయి దీని మీద ఒపీనియన్ ఏముంటుంది పది పదిహేను నెలల తర్వాత ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద రిజల్ట్ ఒకటి చెప్తారా నేను ఇప్పటి వరకు చేసిన దాంట్లో నేను చేసిన బెస్ట్ క్యారెక్టర్ రాక్షస కావ్యం దాంతో పాటు దాని తర్వాత రాముల ఈ రెండు నాకు లైఫ్ టైం ఇవి టాప్ టూ ప్లేసెస్లోనే ఉంటాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సూపర్ ఎందుకంటే రేపు పొద్దున యాజ్ అన్ యాక్టర్గా నా టర్న్ మారిన ఈ సినిమా తర్వాతే అరే నీ అమ్మాయిడు ఇన్ని కొత్త కొత్త క్యారెక్టర్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అని అనుకున్నా ఇదే సో అన్నిటికీ ఈ సినిమానే బేస్ బేసిక్గా సో అందుకని ఇది ఫస్ట్ పొజిషన్లో ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాను నేను నేను చాలా ఎక్సైటెడ్ అయిన క్యారెక్టర్ ఇది ఎవ్రీడే మనోడు అన్నది చెప్పినట్టు నేను అసలు ఇట్లా షూట్కి వస్తున్నా అంటే ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు అట్లా నేను నీ అమ్మ నెక్స్ట్ ఏం సీన్ ఉంటుంది నేను ఏం చేయాలి జనాలు ఇట్లా ఇట్లా నేనే ఎగ్జైట్ అవుతుండే డైలీ నాది నాది డిఫరెంట్గా ఉండే బ్రో నేను క్యారెక్టర్ ట్రై చే క్యారెక్టర్ని పట్టుకునికే ట్రై చేసేది ఇప్పుడు ఏమో డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత జర తలకే పాడైపోయింది చదివితే తను చాలా చాలా డీప్గా చదివి అర్థం చేసుకొని దానికి ఒక అర్థం ఇస్తేనే అక్కడ ఆ ప్లేస్కి ఏమంటారు ఆ పొజిషన్కి ఏం ప్రాపర్గా డెలివరీ చేసిన ఫీలింగ్ ఆ పొజిషన్కి మ్యాచ్ చేసిన ఫీలింగ్ మనోడు చెప్పిన తర్వాత ఫస్ట్ థింగ్ ఛాలెంజింగ్ భయం ఏంది క్యారెక్టర్ ఇది చాలా తేడా ఉన్నది క్యారెక్టర్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇష్టం వచ్చినట్టు పోతున్నాడు వానికి ఒక వానికి వానికి ఏదో అడు పిచ్చుకున్నాడు బేసికల్లీ చాలా చైల్డ్లెస్ ఉన్నాడు ఇడి ఎత్తు ఇడి పోతున్నాడు అడి ఎత్తాడు పోతున్నాడు ఫ్రెండ్ వచ్చి చెప్తే మట్టి అంటే అవు మట్టి తెల్లగా ఉంటుంది నల్లగైతుందా అంటే ఆ కరెక్టే అంటున్నాడు రెడు ఇవన్నీ ఏంటంటే ఇది వీని మెంటల్ స్టేట్ వన్ మెంటల్ స్టేటస్ ఎట్లుంది అక్కడ ప్రాపర్గా డెలివరీ చేయాలి అది చాలా టాస్క్ సో నేను ఇంకా ప్రిపేర్ అయ్యేది రోజు ప్రిపేర్ అయ్యేది ఈ క్యారెక్టర్ని ఎట్లా డెలివరీ చేయాలి ఈ రోజు సీన్ ఉన్నది సో రాక్షస కావ్యం టు మీ ఓ క్యారెక్టర్ను పట్టుకోడానికి చేసిన ప్రయత్నం అనిపించింది ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి చేసిన ప్రయత్నం అనిపించింది అదే యాక్టర్గా ఇప్పుడు మనం అన్నీ రాసుకుంటాం కదా ఇంకా సినిమా హీరో హీరోయిన్ విలన్ మాస్ మసాలా పాటలు పర్ఫెక్ట్ దీంట్లో లేవు వీడే హీరో వీడే విలన్ వీని క్యారెక్టర్ ఆర్కి వీనికి ఉంది వాడు వాడు అజయ్ గారు చేసుకున్న దానికి వాన్ క్యారెక్టర్ ఆర్కి వాన్కి ఒక దరిద్రం ఉంది ఈ దరిద్రాలన్నీ ఒక దగ్గర మ్యాచ్ అవుతున్నప్పుడు వీటిని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి చేసే ఆ తపన అసలు నాకు నీ రోల్ ఎంత బాగా నచ్చిందంటే సినిమా చూసి వచ్చి సినిమా వాడిని ఇమిటేట్ చేసి ఉండడం అదైతే రకరకాల కాస్ట్యూమ్స్లో ఇంప్రెస్ చేయడం ట్రై చేయడం క్రేజీ అనిపించింది నాకు అది బాగు అనిపించింది సో పర్టికులర్గా ఏదైతే మనం టీజర్లో చెప్పున్నాము లైక్ ట్రైలర్ కానీ నేను సినిమా చూశాను జయ విజయులు ఏదైతే పాయింట్ ఉందో అంటే లైక్ మైథాలజీ ఎక్కువ చదువుతావా అంటే లైక్ ఇలాంటివి పురాణాలు కానీ ఇలాంటివి అని బాగా ఇంట్రెస్ట్ అని అంటే కోర్ పాయింట్ లాగా మీ అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసావు కదా సినిమా సో ఆ థాట్ ఎలా వచ్చింది అసలు దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఒక సినిమాగా తీయొచ్చు అని నాకు ఎక్కడి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ అంటే మా అమ్మ చిన్నప్పటి నుంచి ఆమెకి పిచ్చి దేవుళ్ళు కానీ మైథాలజీ కానీ ఇది కానీ చెప్పాలంటే నేను ఎక్కడ ఎవరి దగ్గర అసిస్టెంట్ లాగా చేయలే నేను మా అమ్మ కింద అసిస్టెంట్ లాగా పనిచేసిన అనుకుంటే ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆమె స్టోరీ ఎంత బాగా చెప్తుంది అంటే అంటే నీకు ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది ఆమె ఆమె లోపల స్కిల్ ఉంది షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఇంట్రెస్టింగ్ ఎట్లా చెప్పాలా
అన్ని రోల్స్ లేచి అన్ని రోల్ అన్ని రోల్స్ ఏ టు సెట్ అన్ని రోల్ ఆయన ఆల్ ఇన్ వన్ 24 ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్ కి మీది ఇంకేమన్నా రోల్ ఉన్నా ఇక్కడ ప్లే చేస్తాడు గంగులి చిల్ ఉంటాడు మనిషి వాడు వెంకట్ బేసిక్ గా వాంది నాది జర్నీ 11 ఇయర్స్ బ్యాక్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ సౌత్ ఉన్నప్పుడు ఆడ నా క్లాస్ మేట్ ఓకే అట్లా స్టార్ట్ అయ్యింది వాడి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ నేను స్టార్ట్ ఫిల్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఇద్దరం కలిసి స్టార్ట్ చేయడు కానీ పోను 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 మా ఇద్దరు ర్యాప్ ఏ లెవెల్ లో వెరిగిపోయింది అనంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఇప్పుడు ఒక నైంటీ పర్సెంట్ మ్యాచ్ అయిపోతుంది అంటే వాన్ థాట్ ప్రాసెస్ నా థాట్ ప్రాసెస్ అంటే నేను నేను చెప్పాలనుకుంటున్నప్పుడు మనకి అర్థం అయిపోతుంది ఏం చెప్పబోతున్నాడు అని అట్లీస్ట్ వాడు ఒక నైంటీ పర్సెంట్ గెజ్ చేయగలుగుతాడు ఎగ్జాక్ట్ కాకపోయినా అట్లనే నేను కూడా అదే వాడు ఎట్లా అంటే ఆల్మోస్ట్ వాడు మూవీ కో డైరెక్టర్ ఎడిటర్ కలరిస్ట్ కొన్నిసార్లు మెజారిటీ టైమ్ లో వాడే ఏడి ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ కొన్నిసార్లు వాడే వాడే ఇక రకరకాలు వాడు ఏ రోజు వాడు ఒక ఎడిటర్ కలరిస్ట్ జనరల్ గా వీళ్ళు స్టూడియో నుంచి బయటికి రాదు కానీ వాడు పాపము హార్డ్ డిస్క్ మోషన్ దగ్గర నుంచి బాగో బాగో పొద్దునంతా షూటింగ్ లో పోంగానే చిన్న చిన్నగా డిఐటి పనులు చేసుకొని అంత డేటా అంతా బ్యాకప్ చేసుకొని అవి కరెక్ట్ వచ్చినా లేదా ఇమీడియట్ స్విచ్ చేసేస్తుంటాడు అప్పుడే కో డైరెక్టర్ ఉంటాడు ఆఫీస్ కి వచ్చిన తర్వాత ఎడిటర్ అయిపోతాడు దాని తర్వాత మళ్ళా రేపటి దాని షెడ్యూల్ ప్లాన్ చేస్తుంది మళ్ళా కో డైరెక్టర్ అయితే నేను తీసుకున్న ప్రెషర్ ప్రెషర్ స్ట్రెస్ కంటే కూడా వాడు తీసుకుంది ఎన్నో రేట్లు ఎక్కువ చిన్న పిల్లలు ఎంత బాగా చేశారు అసలు వీళ్ళ చైల్డ్హుడ్ ఎపిసోడ్ లో చేసిన వాళ్ళు కానీ అసలు ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటాడు వాళ్ళకి అసలు వాళ్ళే నేచురల్ అంటే వాళ్ళకి వర్క్ షాప్ చేశారా లేకపోతే వాళ్ళ నిజంగా ట్రైన్ యాక్టర్స్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ పిల్లలు యాక్చువల్ గా మేము చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ల కోసం చూస్తున్నాం వీళ్ళ యంగర్ వర్షన్స్ చూస్తున్నప్పుడు నేను స్లమ్ కు పోయినా చిన్న చిన్న రెక్కీ చేసుకుంటున్నా అది ఇది ఆ పీ ఆ టైం పీరియడ్ కి సంబంధించిన లొకేషన్స్ చూసుకుంటున్నా నేను చిన్న చిన్న స్టేజింగ్ ఏదో చేసుకుంటున్నా ఇద్దరు పిల్లలు వచ్చి ఆ గుడిసె బయటికి వెళ్ళి గుడిసె లోపలికి చూస్తున్నారు నన్ను నాకు ఎందుకు ఒక మీద పడ్డది తమ్మున్ మీద యంగర్ క్యారెక్టర్ మీద పడ్డది పడ్డ తర్వాత వాడిని అడిగిన అరే నువ్వు యాక్టింగ్ చేస్తావారా అని అడిగిన చేస్తా అన్న అని అంటాడు సరే మీ ఇంట్లో ఎవరన్నా ఉంటే తీసుకురారా మాట్లాడతా నేను ఒకసారి అని చెప్పేసి అంటే వాళ్ళ అమ్మని పట్టుకొచ్చాను వాళ్ళ అమ్మ అన్నది సార్ మాడు చేస్తాడు యాక్టింగ్ అని చెప్పేసి అంటే సరే సూపర్ ఇంకొకటి దొరికితే చాలు మనకు మన క్యాస్టింగ్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అన్న దాంట్లో ఇంకొకడు కావాలమ్మా ఇంకెవరన్నా ఉన్నాడు మా పెద్ద కొడుకు ఉన్నాడు ఒకరికోసి ఇద్దరు దొరికి మళ్ళా సినిమాల వీళ్ళిద్దరు యాక్చువల్ బ్రదర్ ఇదేనమ్మా లక్కీగా ఏంటంటే రియల్ ఉన్నారు డైరెక్టర్ ఆయనకి వర్క్ ఎలా జరుగుతుంది ఎలా చేయాలో తెలిసినప్పుడు నీకు లిబర్టీ ఎంత ఉండింది ఆనెస్ట్ గా మాట్లాడాలంటే దామన్న డైరెక్టర్ అన్న సంగతి నాకు అప్పటికి తెలియదు నేను కథ చెప్పినప్పటికి ఓకే అంటే అన్న డైరెక్ట్ చేస్తుంటారు అన్న విషయం నాకు తెలియదు ప్రొడ్యూసర్ అనే అనుకుంటున్నా నేను కానీ తర్వాత తర్వాత మెల్లమెల్లగా ఆయన గురించి తెలుస్తున్నప్పుడు అచ్చా అన్న డైరెక్షన్ కూడా చేస్తారా దాంట్లో ఉండే కానీ షూటింగ్ లో ఏ రోజు కూడా ఆయన రెగ్యులర్ గా వచ్చేటోడు లొకేషన్ లో ఉంటుండే కానీ ఎప్పుడు కూడా వచ్చి ఇదెందుకు ఇట్లుంది ఇదెందుకు అట్లుంది దీని ఇట్లది దీని అట్లది అంటే ఆయన ఒక డైరెక్టర్ ని ఇంట్లోనే మర్చిపోయి ఒక ప్రొడ్యూసర్ లాగానే లొకేషన్ వచ్చేటప్పుడు నన్ను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిలీవ్ చేసాడు ఆ పరంగా నాకు కంప్లీట్ లిబర్టీ మేజర్ గా అంటే ఫస్ట్ టైం తీసేటప్పుడు చాలా వరకు చూస్తూ ఉంటాం కదా అంటే చాలా రకాల రెస్ట్రిక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి బడ్జెట్ వైజ్ కావచ్చు లొకేషన్స్ వైజ్ కావచ్చు యాక్టర్స్ వైజ్ కావచ్చు సో దాన్ని తప్పట్లేము ప్రొడ్యూసర్ ఉంటేనే సినిమా ఉంటుంది మనం ఉంటుంది సో ఫ్రీడమ్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో లక్కీ ఆయన కూడా డైరెక్టర్ గా మేబీ బెటర్ గా అర్థమై ఉంటది ఇది అర్థమై ఉంటది ఏమో మేబీ నిజంగా అంటే ఒక డైరెక్టర్ కష్టాలు అసలు ఎక్కడ కనబడలే స్టేజ్ ఉన్నాడు కాబట్టి మేబీ నాకు ఆ లిబర్టీ ఇచ్చిండేమో అనుకుంటున్నా షూట్ లో ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ లంచ్ టైం లోనే కనబడుతుంది అన్న మే మా పని నేను చేసుకుంటుండే నాకు ఆ రోజు ఎంత ప్రౌడ్ గా అనిపిస్తుంది అంటే అంటే ఒక ఆడిషన్ ఒక ఆడిషన్ తీసుకుంటాడు అని నాకు ఆడిషన్ తీసుకున్న వ్యక్తి ఈ మధ్య చాలా ఎక్కువగా మాట్లాడుకున్న సినిమా బలగం సో ఏదైతే మనకి ఇప్పుడు అక్టోబర్ సిక్స్త్ సినిమా రిలీజ్ అవుతుందో అక్టోబర్ సిక్స్త్ ఇంకా సినిమాలు కూడా రిలీజ్ ఉండొచ్చు ఒక ప్రేక్షకుడు తన జేబులోంచి ఎనభై రెండ
ఫస్ట్ పాయింట్ లో అన్నట్టు కాంపిటీషన్ అనేది ఉంటది ఏ సినిమా కానీ ఉంటది ఏ ఎవ్రీ ఫ్రైడే అదొక ఎగ్జామ్ లెక్క అంత ఎవ్రీ ఫ్రైడే అవును ఒక మూడు నాలుగు సినిమాలు వస్తాయి లేకపోతే ఒక పది సినిమాలు వస్తాయి ఒక విన్నర్ ఉంటుంది అంతే సింపుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జనాలకు నచ్చిన వినర్ రాక్షస కావ్యంకి ఎందుకు రావాలి అని అంటే ఆబ్వియస్ గా డైరెక్టర్ గా నేను కోరుకుంటా ప్రతి ఒక్కటి రావాలి అది కోరుకుంటా కారణం ఏంటి అదే అంట కోరుకో ఒక డైరెక్టర్ గా కోరుకోవడం అనేది పక్కన పెట్టేస్తే ఇది హిట్ అవుతుంది దీంతో మా దశ దిశలు మారిపోతాయి అది అనేది అంత తర్వాత సంగతి అది నేను బిలీవ్ చేయాలి కానీ ఆడియన్ అనేటోడు బయటికి పోయేటప్పుడు అంటే ఆ ఫస్ట్ సరే ఏదో పోస్టర్ చూసి లోపటికి వచ్చి కూర్చొని ఈడు ఏం బీకిండో చూద్దాం అనేటోడు లోపటికి వచ్చి బయటికి పోయేటప్పుడు బట్ డెఫినెట్ గా ఇది ఒక చాలా డిఫరెంట్ సినిమా అనే ఒక మైండ్ సెట్ తో బయటికి పోతుంది అదే ప్రచారం చేస్తాడు ఇది నా స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ యాంటీ హీరో సినిమా అనుకోవచ్చు యాంటీ హీరో సినిమా ఇది నా సైడ్లో చెప్తే అంటే హీరో కాదు పాయింట్ ఏంటంటే కథల పాత్ర అనుకుంటాడు అట్లా ఎగ్జాక్ట్లీ హీరో హీరోలు అందరు చూడాల్సిన సినిమా ఇది ఎందుకు చూడాలంటే హీరోల కోసం విలన్ గా చెప్తున్నా కొత్త విలన్ ఎంట్రీ కూడా దొరికిండు వచ్చిండు అక్టోబర్ సిక్స్ సినిమా వస్తుంది కదా ఇది హిట్ అయితే మేము నువ్వు వస్తే మాకు సంతోషమే మాకు ఒక బడ్జెట్ వస్తుంది హిట్ అనేది బరాబర్ మాకు హిట్ కావాలి సినిమా హిట్ అవుతుంది నేను చెప్తున్నా బరాబర్ అక్టోబర్ సిక్స్ ఈ సినిమాతో ఇంకో పది ఇరవై మందికి ధైర్యం వస్తుంది అరే మనం మనం ఏ కథలైనాగ్జాక్ట్లీ మనం వెళ్ళొచ్చు మనం సర్వైవ్ అవ్వచ్చు మనం ఎంతో మంది డైరెక్టర్స్ ఇప్పుడు నువ్వు అన్నవు చూసినావు ఒక డిఫరెంట్ పాయింట్ కొత్త పాయింట్ ఇది మనం కొత్తగా చేసింది ఏం లేదు ఒక రామ్ గోపాల్ వర్మ గారు వచ్చినప్పుడు ఆయనని ఒక కొత్త డైరెక్టర్ కొత్త థాట్ అన్నారు అట్లా ఒక్కొక్క తరంలో ఒక్కొక్కళ్ళు వస్తా ఉన్నారు ఇప్పుడు సుకుమార్ సార్ వచ్చిండు గుర్తొస్తారంటే వాళ్ళందరూ ఊహకు అందరు అంటే నాకు సినిమా ఇండస్ట్రీ ఎక్కడ ఉంటుందో కూడా తెలిసేది కాదు మన మీరైతే నా కళ్ళ ముందు చూశాను కదా అందుకని మీరు నాకు చాలా గొప్పగా అనిపిస్తారు అంటే ఇలా కూడా చేయొచ్చా ఇలా కూడా ఆలోచించవచ్చా ఎందుకంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పేరు లిండని తప్పితే మొహాలే చాలా తర్వాత కాలంలో తెలిసాయి ఓకే ఈ సార్ పేరు ఇది ఈ సార్ పేరు ఇది అని మీరైతే ప్రూఫ్ కళ్ళ ముందు బేసిక్గా మొన్న దిల్ రాజు సార్ వచ్చి మన ట్రైలర్ లాంచ్ చేసినప్పుడు కూడా సార్ మధ్యలో ఇంకా ఈవెంట్ గ్యాప్ లా జస్ట్ అడుగుతుండే ఏంది అసలు సినిమా గురించి చిన్న చిన్న పాయింట్స్ ఇన్పుట్స్ ఆయన అడుగుతుండే అనమాట చెప్తుండే అనమాట చెప్పిన తర్వాత ఆయన నవ్వుతుండే నేను చెప్పిన పాయింట్ ట్రైలర్ లో వచ్చింది ఏదైతే విలన్ హీరోయిన్ చంపేసి హీరోయిన్ వేసుకొని పెళ్లి పెళ్లి చేసుకొని సెటిల్ అయిపోతాడు అనేది ఆయన నవ్వేసిండు అలా అంటే తర్వాత ఆయన స్టేజ్ మీద అజయ్ చెప్పిండు ఏదో కొత్త ప్రతిసారి హీరోని గెలిపిద్దామని ప్రయత్నం చేస్తారు వీళ్ళేదో విలన్ ని గెలిపిద్దామని ప్రయత్నం చేస్తారు చూడాలి అని చెప్పి అంటే ఆయన అంతంత పెద్ద పెద్ద స్టార్స్ తో ఆయన పనిచేస్తారు ప్రతి డే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ పెద్ద పెద్ద స్టార్లు అందరితో చేసిరు ఆయన అట్లాంటి ఆయన ఇట్లాంటి ఒక ట్రైలర్ చూసినప్పుడు నాకేమనిపించింది అంటే దిల్ రాజు సార్ వస్తారా అరే నా పెద్ద పెద్ద హీరోలతో పనిచేస్తారుగా నేను హీరోలనే నా క్యారెక్టర్ హీరోలనే చేస్తున్నాను ఆయన వస్తాడా అని ఒక చిన్న భయం ఉండే కానీ ఆయన వచ్చి మాట్లాడిన తర్వాత నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే అసలు మనందరికంటే క్రేజీగా ఆయన ఆలోచన చేస్తాడేమో అనిపిస్తుంది డే వన్ నుంచి లేకపోతే ఒక ఆర్యా రాకపోతుండే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాకపోయేది అలా ఆర్యా క్యారెక్టర్ వచ్చి నువ్వు నా లవ్ చేయకపోయినా పర్వాలేదు నా లవ్ని ఫీల్ అయితే చాలా అండి ఈడు కూడా రామాయణ అంటే అప్పట్లా చాలా అందరు దిల్ సినిమా గానీ బొమ్మరిల్లు పరుగు బొమ్మరిల్లు భయ బొమ్మరిల్లు కూడా క్రేజీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆ టైం కి సో అట్లా ఆయన డిఫరెంట్ గా ఆలోచించి కాబట్టి ఆయన ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నాడేమో చాలా ఉన్నారు అప్డేట్ అడుగు ఉంటారు మా సూదాది ప్రెస్ మీట్ పెట్టినప్పుడు నీ సిన్ వెబ్ సిరీస్ చూసాను చాలా బాగుంటుంది అన్నాడు నాకు అర్థం కాలేదు దిల్ రాజ్ గారు చూసుంటారా ఇది అన్నది నేను చాలా సేపు బాగానే గుర్తుంది ఈయనకి ఇంకా ఇప్పటికీ అని లాస్ట్ ఇయర్ కదా చెప్పింది అసలు మనము కొత్త కొత్త అని మాట్లాడుతున్నాము కమలాస్ అని పెట్టి పుష్ప కవిమానం తీసిండ్రా జమాన్లా ఇంకా అంతకంటే కొత్తగా ఉంటుంది రా కొత్త వర్డ్ అంటే మనం అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అంటే పుష్ప కవిమానం అనేది ఒక స్టార్ హీరో తోటి మూకి సినిమా చేయగలగడం అనేది భయంకరమైన ఎక్స్పెరిమెంట్ అది ఆ టైంలో నన్ను అడిగితే ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఏం లేదు అంటే నా బిలీఫ్ ఏంటంటే కొత్తదనం అంటే కథలు చెడ్డవి ఉండవు కథకులు చెడ్డవాళ్ళు ఉంటారు అంతే కదా అంతే అవును అంతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు 
నువ్వు మహాభారతం తీసుకుంటే నువ్వు ఇప్పటివరకు ఎన్ని సినిమాలు వచ్చినాయో ప్రతి సినిమానే నువ్వు మహాభారతం కి లింక్ చేయొచ్చు లేదంటే రామాయణానికి లింక్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే అవంత హ్యూజ్ ఆ క్యారెక్టరైజేషన్స్ వాళ్ళ మధ్యలో బాండింగ్ లు అవి ఇవి ఇప్పుడు దళపతి తీసుకున్నా కూడా మన్నత్నం సార్ రిఫరెన్సెస్ ఏంది అని అంటే ఆ రజనీకాంత్ సార్ క్యారెక్టర్ ఏమో కర్ణుడు క్యారెక్టరు మన మమ్ముటి సార్ క్యారెక్టర్ ఏమో దుర్యోధనుడు క్యారెక్టర్ ఆయన ఆ రెఫరెన్సెస్ తీసుకున్నాడు కథ అంతా వేరే ఆయన తీసుకున్న పాయింట్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్షిప్ ఎగ్జాక్ట్లీ మనకి విశాల్ భరద్వాజ్ గారిది చూస్తే షేక్స్పియర్ కథలు ఎంత బాగా అడాప్ట్ చేస్తాడు ఒత్తెల్లోని ఓంకార అని లేకపోతే హ్యామ్లెట్ని ఆయుధర్ని ఇట్లా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా అడాప్ట్ చేస్తారు అట్లా మనకి జస్ట్ మనం కీన్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎన్ని కథలు దొరుకుతాయో ఏదో డైలాగ్ ఉంది కదా మొత్తం ప్రపంచంలో ఒక ఇరవై ఆరు కథలే ఉన్నాయి స్క్రీన్ ప్లేలే మారుతాయి అని ఎవరు అన్నారు సేయింగ్ ఇక్కడ ఉంది ఒక ఇరవై ఆరు లైన్లే ఉన్నాయిరా వాటిని నువ్వు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఎట్లా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తావు అన్నది నీ స్టైల్ ఆఫ్ మేకింగ్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మన చేతిలో ఉంటుంది అంతే కొత్త కథ ఏముండదు ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అదే హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ అదే లైఫ్ అదే సినిమా నువ్వు చూపించే విధానమే జనాలను అట్రాక్ట్ చేస్తుందా లేకపోతే జనాలని ఈ అమ్మాయి ఏం సినిమా అని బయటకు పోతారనే డిస దాన్ని ఏమంటారు డిసైడ్ చేస్తుంది సమ్వేర్ వి హ్యావ్ టు లైక్ థ్యాంక్స్ టు అవర్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరు ప్రొడ్యూస్ చేసిన వరకు ఎందుకంటే ఒక ఐడియా బిలీవ్ చేసి నమ్మి దానికి డబ్బులు పెట్టి టైం ఇచ్చి ఓపికతో చూసి మేబీ మిస్టేక్స్ జరుగుతుంటాయి మన సైడ్ నుంచి లేకుంటే వాళ్ళ సైడ్ నుంచి వాటిని అన్నిటి నుంచి ఇంకా అన్ని క్లియర్ చేసుకుంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే సినిమా బయటికి రావాలని చూ రావాలనే ఉంటుంది అందరికీ ఈ ప్రాసెస్లో అందరికీ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాలి అరవింద్కి అరవింద్ గారికి యాక్చువల్ గా ఆహాకి అరవింద్ గారికి చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సిన ఎంకరేజ్మెంట్ ఒకటి అంటే సినిమాలకు సంబంధించి మసూదా నేను చూశాను కాబట్టి ప్రోత్సహించండి లేకపోతే ఇప్పుడు వేణు ఉన్నారు వేణు మనకి ఆయన ఒక కమెడియన్గా పరిచయం కథను నమ్మి ఆయన నమ్మి సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసి దాన్ని భుజాల మీద వేసుకొని ప్రమోట్ చేసి నమ్మడం అనేది రైట్ అది ఐ ఉండడం వల్లే అవుతుంది అట్లా అందుకే ఆయనకు దిల్ రాజు అని పేరు వచ్చింది అందుకే అంటారు కదా దిల్ ఉన్న రాజు అంటారు ఆయన అని నిజంగా అంటే అందరు ప్రొడ్యూసర్లు రా ఇప్పుడు సి ఎవ్రీ ప్రొడ్యూసర్ ప్రొడ్యూసర్ లేకపోతే సినిమా లేదు ఏం లేదు సో ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎవరు ఏం చేసినా ప్రొడ్యూసర్లకి బాగా డబ్బులు రావాలి ఎందుకంటే అది వస్తేనే సినిమా అలాంటి ఎంతో మంది కొత్త లాగా లైఫ్ వస్తుంది ఈ అక్టోబర్ సిక్స్ రిలీజ్ అయ్యి అన్ని సినిమాలు జనాలు చూడాలి అందరు డబ్బులు రావాలని కోరుకుంటున్నాయి ఎందుకంటే ఎవరో కొడితే మళ్ళీ మనం పనిచేస్తాం కదా ఫ్యూచర్లో యాక్చువల్లీ నాకు ఎంత హ్యాపీగా అనిపించింది అంటే నేను మొన్న ఏంబీకి వెళ్ళా సినిమా చూద్దామని నైట్ టెన్ ఓ క్లాక్ తర్వాత టెన్ ఫార్టీ టెన్ ట్వంటీ ఎంత క్రౌడ్ ఉందంటే లోపల చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది కోవిడ్ టైంలో ఇంకా అంటే ఏంట్రా కొంచెం ముందు పుట్టు ఉండాల్సిందేమో ఇది ఏంటి సింగిల్ స్క్రీన్లు చూసిన కళ్ళు కదా ఈ ఒక ఏదో బిల్డింగ్ లాగా మల్టీప్లెక్స్లు వచ్చి అందులో బుడ్డ బుడ్డ స్క్రీన్లు చూస్తే అంతలేదు సుదర్శను సంధ్య లేకపోతే సింగిల్ స్క్రీన్స్లో కట్అవుట్లు దండలు ఫ్యాన్స్ ఏమంటారు అవి ఫ్లెక్సీలు అవన్నీ చూసి పెరిగిన ఇది కదా కోవిడ్ తర్వాత హోప్ పోయింది అంటే జనాలు వస్తారా అంటే భయపడతారా అసలు ముందు పాత రోజులు వస్తాయా ఇట్లా భయాలు ఉండే కానీ మొన్న అంత మందిని చూసేసరికి ఒక పండగలాగా అనిపించింది ఓకే సినిమా థియేటర్ బతికుంది ఇంకా అంటే లైక్ కలెక్షన్స్ ఎలాగో ఉన్నాయి మనకి ఆ ట్రిపుల్ ఆర్ దగ్గర నుంచి అన్ని సినిమాలు జైలర్ అన్ని చూస్తున్నాం కానీ అంత మందిని ఒకేసారి చూసేసరికి నాకు ఏదో పండగలాగా అనిపించింది ఒక జనాలకి నచ్చితే వాళ్ళు దాన్ని నెత్తి మీద పెట్టుకోవడం కాదు దాన్ని నెత్తి మీద పెట్టుకుని ఊరేగుతారు ఆ సినిమాని ఆ స్టేటస్ ఇస్తారు వాళ్ళ సినిమాని సో జనాలు వస్తలేరు థియేటర్ కి రారేమో 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 అనేది ఒక మిత్ అంట నేను అది రాంగ్ రాసి ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరికి రిలాక్సేషన్ కావాలి సో సినిమా డెఫినెట్లీ ఆ రిలాక్సేషన్ ఇస్తుంది ఎప్పుడు జనాలు సినిమాని చూడకుండా అంటే లైక్ మామూలు ఫిగర్ అయిపోయింది ఫైవ్ హండ్రెడ్ కూడా రాలేదా అనే స్టేజ్ కి తీసుకొచ్చారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ స్టేజ్ కి తీసుకొని వచ్చింది ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆడియన్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సినిమా చూస్తారు మన ఇండియన్ సినిమా మార్కెట్ లు అసలు ఎట్టే వేల కోట్లు అంటే ఇన్ని లెక్క పెట్టని కూడా అయితే అసలు ఇన్ని కోట్లు నిజంగా మనకు వస్తే మన అంటే మనం చిన్న ఉన్నప్పుడు ఇంగ్లీష్ సినిమాలకి మార్వెల్ సినిమాలకు డీసీ మరి ఇన్ని వందల కోట్లు అన్ని వందల కోట్లు అంటే మనం షాక్ అయ్యేటోళ్ళం మన సినిమాలకి వస్తే ఇప్పుడు కట్ చేస్తే అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళిపోయింది తెలుగు సినిమాలు నెంబర్ వన్ పొజిషన్ బేబీ అనేది ఒక
సో మనం కూడా అట్లాంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా నిలవాలి అనే ఆలోచనతో ముందుకు పోతుండాలనేది అంతే సింపుల్ మేము ముగ్గురం కలిసి కథ చెప్తే ఏమంది ఫస్ట్ యాక్సెప్ట్ చేస్తావు ఎవరిది నచ్చితే వాళ్ళు అంతేగాని ఇప్పుడు అవి ఆయన లోపల కూడా ఒక ఆడియన్ ఉన్నాడు ఆడియన్ కి నచ్చిందే చేస్తాడు అంతే అంటే ఒక దాని తర్వాత ఇక్కడ ఎవడు ఏందనే తర్వాత సంగతి మనం ఎంత బెటర్ గా ఏ కథ చెప్తే ఆడియన్ ఎంగేజ్ అవుతాడు అని తాపత్రయంలోనే మనం అందరం ఎవరి టేస్ట్ వాళ్ళు ఒకరికి ఒకటి నచ్చవచ్చు అదే ఇంకొకరికి నచ్చకపోవచ్చు పోనీ ఎట్లాంటి క్యారెక్టర్ చేద్దాం మనం తీరు నీకు నువ్వు చేసిన చూసిన ఇప్పుడు రాక్షస్ గా అట్లాంటిది చేయాలి ఒకసారి అసలు భలే ఉంటది అసలు అది కాస్ట్యూమ్ వేసుకుని హీరోన్ చంపేసి సో బేసికలీ విలన్ అయిపోదాం గుర్తుపట్టిందే విలన్ గా అంటే అంటే మా ఇంట్లో ఎప్పుడో ఒక క్వశ్చన్ ఉండేది అరే నీ ముఖం ఏమో ఇట్లా ఉంటది నీకు ఇచ్చేవి ఏమన్నీ సాటిస్ట్ సైకో ఇట్లాంటి పర్వట్ ఇట్లాంటి రోజు అసలు ఎట్లా చెబుతుందా రా వాళ్ళకు అని అంటే ఒకసారి ఒకటి వస్తే ఇక అయిపోయింది ఇంకా వెనకల ఈ పిల్లకి దాన్ని షూట్ అవుతాడు అంతే ఫిక్స్ ఇంకోటి <laughs> 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 ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అదే హ్యాపీనెస్ ఫస్ట్ నేను పరేషాన్ రామనాయుడు లో స్క్రీనింగ్ చేసినప్పుడు నేను కతర్రాక ఏం చేసిన అసలు సినిమా ఇట్లా అంటే నాకు చాలా రోజుల తర్వాత ఒక హ్యూమర్ ని నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎంజాయ్ చేసిన క్యారెక్టరైజేషన్స్ కానీ ఆ రియలిస్టిక్ లొకేషన్స్ వీళ్ళ టిపికల్ బిహేవియర్స్ అవి ఇవి ఆ క్యారెక్టర్ పేర్లు అన్ని వింత ఉన్నాయి మజా వస్తుంది అసలు ఎంత విచిత్రమైన పరిస్థితి ఉండేదంటే మల్లేశం జార్జ్ రెడ్డి సేమ్ లుక్ అంటే మీ సార్ ఇక్కడ వరకు ఉండి కొంచెం హెయిర్ స్టైల్ మార్చాం సేమ్ టైమ్ లో షూట్ చేసింది గాజులో నేను ఎక్కడ ఉన్నానంటే చాలా తక్కువ పోషన్లు కనబడతా నాకు రేడియో జాకి చేసినప్పుడు షో అయిపోయాక బయటకు వచ్చి నిలబడి ఎవరైనా గుర్తుపడితే బాగుండు అనుకునేవాడిని అరే నేను మాట్లాడింది రేడియో కదా వాయిస్ కదా అది కూడా ఆ ఛానల్ ఎంతమంది ఉంటారు అని మళ్ళీ నాకు చెప్పుకొని బస్ ఎక్కి వెళ్ళిపోయాను అయితే తర్వాత సినిమాలు చేసినప్పుడు కూడా మల్లేశం కానీ గాజీ కానీ ఇవన్నీ చేసినప్పుడు ఎవరన్నా గుర్తుపడితే బాగుండు గుర్తుపడితే బాగుండు ఒక్కరన్నా అరే నువ్వు అంటే బాగుండు అనిపించేది అది జార్జ్ రెడ్డి కూడా వెరైటీగా ఉండేది కదా సినిమా వాళ్ళు తప్పితే పెద్దగా ఎవరు గుర్తుపడతా వాళ్ళు కాదు అబ్బా ఇంకెప్పుడు రా గుర్తుపట్టేది అనిపించేది అది మసూదాకి పాసిబుల్ అయింది సో ఇప్పుడు లక్కీగా ఏంటంటే పరేషాన్ రీల్స్ బాగా వైరల్ అయ్యి ఇప్పుడు కొంచెం బూస్ట్ వచ్చింది ఏంటంటే ఐజాక్ అంటున్నారు లేకపోతే సమోసా నేను కనబడితే సమోసా అంటున్నారు సమోసా తింటాం సమోసా తింటాం సో మొత్తానికి ఏదైతే అది ఉండిందో మస్తు ఓన్ చేసుకుంటారు రా జనాలకి సినిమా కానీ క్యారెక్టర్ కానీ నచ్చితే భలే ఓన్ చేసుకుంటారు నన్ను ఇప్పటికీ చాలా మందికి యూకలిప్టస్ అంటారు డైరెక్ట్ డైరెక్ట్ యూకలిప్టస్ అంటారు వాళ్ళకి పేరు గుర్తుండదు పాపం కానీ ఆ కిక్కు భలే అనిపిస్తుంది మనకి అట్లా ఈ సినిమా తోటి రాక్షస కావ్యం ఈ అక్టోబర్ ఆరో తారీఖున మీ మీ దగ్గరలో ఉంది థియేటర్స్ రాబోతుంది ఇలాంటి సినిమాలు మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తే కొత్త వాళ్ళు తర్వాత కొత్తగా ఆలోచించాలనుకునే వాళ్ళకి చాలా బలం ఇచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు ఆదరిస్తారు కోరుకుంటున్నాను అక్టోబర్ ఆరు రాక్షస కావ్యం మీ దగ్గరలో ఉన్న థియేటర్లకు వస్తుంది మీరు చూసి ఆనందిస్తారని మేము కోరుకుంటున్నాము ఎందుకంటే ఆబ్వియస్గా మీకు రిలీజ్ అయిన సినిమాలన్నీ క్రింజ్ సినిమాలు మసాలా సినిమాలే ఉంటాయి సో ఆ క్రింజిన మసాలను దాటాలంటే ఒక చక్కటి సినిమా కొంచెం ఎంజాయ్ చేయండి కలుద్దాం థియేటర్లో హాయ్ హలో నేను మీ అభయ్ నవీన్ అక్టోబర్ సిక్స్త్ రాక్షస కావ్యం అనే సినిమా వస్తుంది మాన్స్టర్స్ ఆర్ అరైవింగ్ అని మీరు చూస్తున్నారు కదా నిజంగా మాన్స్టర్ గా లేని అలా కట్టింది మాన్స్టర్స్ అరైవింగ్ అని డైరెక్టర్ ఎంత కాన్ఫిడెంట్గా పెట్టింది ఎందుకు పెట్టిన సినిమా చూస్తే మీకు తెలుసు అది సో డెఫినెట్గా థియేటర్లో మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే కరాబ్ బరాబర్ చెప్తా థియేటర్కి రండి అక్టోబర్ సిక్స్త్ మీకు నచ్చుతుంది నచ్చి మీరే పది మంది చెప్తారు అన్న ధైర్యంతో మేము సినిమాని రిలీజ్ చేస్తున్నాం సో ప్లీజ్ టు ఎంకరేజ్ అస్ మా లాంటి వాళ్ళు వస్తే ఇంకో పది మందికి కొత్త వాళ్ళకి ధైర్యం వస్తుంది అండ్ మేమైతే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా తీసినాం సినిమా అండ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఉన్నాం సినిమా పైన సో రెస్ట్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్ ప్లీజ్ టు వాచ్ ద ఫిలిం ఆన్ అక్టోబర్ సిక్స్త్ థియేటర్లోనే చూడరు చూసి మీకు నచ్చితే కనుక నలుగురికి మాత్రం షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ హలో అండి నా పేరు శ్రీమాన్ కీర్తి రాక్షస కావ్య మూవీ డైరెక్టర్ని అక్టోబర్ సిక్స్త్కి సినిమా థియేటర్స్కి వస్తుంది అందరి లోపల ఒక చిన్న రాక్షసుడు ఏడునాడు ఉంటాడేమో అని అనిపిస్తుంది నాకు ఎప్పుడు 
మేబీ నా లోపట్టు ఉన్న రాక్షసుడు బయటకు వచ్చి సినిమా తీసిండేమో అనుకుంటున్నాను నేను సో టీజర్ చూడండి ట్రైలర్ చూడండి పాటలు వినండి అవన్నీ చూసిన తర్వాత డెఫినెట్గా మీ లోపల ఒక చిన్న రాక్షసుడు ఎక్కడనో స్మైల్ చేస్తుంటాడు అనిపిస్తుంది నాకు అట్లా స్మైల్ వచ్చిందంటే థియేటర్కి వచ్చేసేయండి ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ ఏం చేస్తారు థ్యాంక్ యూ